প্রিয় দর্শক আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালার গজব প্রাপ্ত যে সমস্ত কওমের কথা পবিত্র কোরআনে আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা উল্লেখ করেছেন আহাদ সম্প্রদায় তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ একটি সম্প্রদায় যারা আল্লাহ তালার একত্ববাদকে অস্বীকার করেছিল যারা নবী আম্বিয়া আলহিমুসাল্লামদের ওপরে অত্যাচার নিপীড়ন নির্যাতন চালিয়েছিল তারা ছিল সুঠাম দেহি ও বিরাট বপু সম্পন্ন আল্লাহ তালা তাদের প্রতি অনুগ্রহের দোয়ার খুলে দিয়েছিলেন কিন্তু তারা নিজেরা পদভ্রষ্ট হয়েছিল এবং অন্যকে পদভ্রষ্ট করেছিল তারা আল্লাহর আবাদত পরিত্যাগ করে নু আলহি সালাহু সালামের আমলে ফেলে আসা মূর্তি পূজার শির্কের পুনরায় প্রচলন ঘটালো ফলে আল্লাহ পাক তাদের হেদায়তের জন্য তাদেরই মধ্যে হুদ আলহি সালাহু সালামকে নবী হিসেবে প্রেরণ করলেন এবং কমে আয়াদ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে সতেরোটি সুরায় তেহাত্তরটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে প্রিয় দর্শক আজকে আপনাদেরকে আমরা দেখাচ্ছি কমে আয়াদের ধ্বংসপ্রাপ্ত এলাকা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরাকাতু প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ফাদ মাল্টি প্রোডাক্টস নিবেদিত আরবি কাফলায় দর্শক আজকে আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি ওমানের শেষের অঞ্চলের কমে আদের স্মৃতিবি জড়িত এলাকায় আজকে কমে আদ সম্পর্কে আমরা জানব এবং সেই এলাকাটি আপনাদেরকে ঘুরে ঘুরে দেখাব ইনশা আল্লাহ সাথেই রয়েছেন শেখ সাদিকুর রহমান আল আজহারি শুরুতেই জানতে যাচ্ছি কমে আদ কারা ছিলেন তাদের পরিচয় কি জি আলহামদুলিল্লাহ ওসলাত ওসালাম আল্লাহ রসুল্লাহ ও আল্লাহ আলহি ও সাহবিহি আম্মাবাদ দর্শক আজকে আমরা আদ জাতির ধ্বংসাবশেষ একটি জায়গায় আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি আজকে আপনাদেরকে নিয়ে যেতে চাই নবী করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের বহু পূর্বে হাজার 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 বছর আগে আল্লাহ রব্বুর আলমিন এই জামিনে যাকে রেসালাতের দায়িত্ব দিয়েছিলেন সেই হুদ আলী সালাত ওসাল্লামের সময়কার ঘটনাতে আদ জাতি ছিল তার সমসাময়িক সেই সময়ের বসবাস করা মানুষ যাদের মধ্য থেকে আল্লাহ সুবাহান তালা হুদ আলাই সালাত ওসালামকে নবী হিসাবে আল্লাহ তালা সিলেক্ট করেছিলেন নির্বাচিত করেছিলেন সেই আদ জাতিকে আল্লাহ সুবাহান তালা এতটা সহ্য বীর্য শক্তি ক্ষমতা আল্লাহ তালা দান করেছিলেন যারা পাথর কেটে বিভিন্ন তৈজসপত্র তারা তৈরি করত নিজেদের বাড়ি নির্মাণে তারা বিভিন্ন পাথর বিভিন্ন পাহাড়ের চূড়ায় তারা অট্টালিকা বিনির্মাণ করত সেই আদ জাতি যারা আল্লাহ পাকের আজাবে ধ্বংস হয়ে যায় এবং আমরা আরবের সাহিত্যিকদের সাহিত্য পড়লে আমরা দেখি তারা কোনো কিছু প্রাচীন বোঝাতে তারা আদি শব্দ ব্যবহার করে আমরা বাংলাতেও আমরা বলি বিষয়টা খুব আদি বিষয় মানে প্রাচীন বিষয় প্রাচীন বিষয় বোঝাতেই মানুষ আদি শব্দ ব্যবহার করে কারণ আদ জাতি তারা একটা প্রাচীন জাতি ছিল এবং যখনই কোনো একটা জমি একটা ভূমি একটা ভূখণ্ড একেবারে একাকার হয়ে পড়ে থাকে যেটার কোনো মালিক থাকে না এটাকে আরদুল আদি বলা হয় মানে সাধারণ ভূখণ্ড যেটার কোনো মালিক নাই তো এই আদ জাতির বংশীয় লোকেরা কোথায় বসবাস করত এই নিয়ে ইতিহাস ব্যত্তাদের মতে অনেক মত পাওয়া যায় এর মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য মত হচ্ছে তাদেরকে কোরআনুল করিম আল্লাহ সুবাহান তালা আহকাফ বলেছেন হাকফুন শব্দের বহু বচন আহকাফ আহকাফুন শব্দের অর্থ হচ্ছে বড় বড় বালির ডিবি যার পাশে তারা বসবাস করত এই জন্য তাদেরকে আহকাব বলা হয়েছে আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সব দিকে খোলা মরুভূমি আর মরুভূমির মাঝখানে গড়ে ওঠা একটি বিশাল এলাকা নিয়ে বিশাল জায়গা নিয়ে বিশাল এরিয়া নিয়ে জায়গায় জায়গায় বিভিন্ন জায়গায় পাথর কেটে বানানো বাড়ি এই বাড়িগুলোই ছিল আজ জাতির বসবাসের স্থল ওমানের এই অঞ্চলকে রুবাল খালি বলা হয় এর পাশেই রয়েছে ইয়ামান এমানের হাদ্রা মাউত এই অঞ্চলগুলোতেই মূলত আদ জাতিরা বসবাস করত হুদ আলাই সালাতু আসসালাম যাদের কাছে পীড়িত হয়েছিলেন তারা বসবাস করত ধন্যবাদ মোহতারাম প্রিয় দর্শক এ পর্যায়ে আপনাদেরকে আমরা কমে আদের এই এলাকাটি ঘুরে ঘুরে দেখাব ইনশা আল্লাহ এবং আরও কিছু তথ্য আমরা শেখের কাছে জানার চেষ্টা করব চলুন দেখে আসি
আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় দর্শক দেখছিলেন কমে আহাদের স্মৃতি বিজড়িত এলাকা এখন আমরা অবস্থান করছি কমে আহাদের নিজ হাতে নির্মিত একটি বাড়িতে যেখানে বেশ কয়েকটি কামরা আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা মুখতারামের কাছে আবারও চলে যাব যে মুখতারাম আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি কমে আহাদকে আল্লাহ সুবহান হুয়া কেন ধ্বংস করেছিলেন কেন গজব দিয়েছিলেন তাদের ধ্বংসের অন্যতম কারণ ছিল নবী যে রেসালাতের দায়িত্ব নিয়ে আজ জাতির কাছে প্রেরিত হলেন হজরতে হুদ আলাই সাল্লাত ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ডেকেছিলেন আল্লাহ সুবহান ও তালার একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে কিন্তু তারা যখন সেটাকে অস্বীকার করেছে আল্লাহ পাক তাদেরকে আজাব দিয়ে এই পৃথিবীতে আল্লাহ পাক নিদর্শন করে রেখেছে বহু জাতিকে আল্লাহ পাক এইভাবে আজাব দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে কোরআন করিম আল্লাহ সুবহান ও তালা বলেন ও ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং তাদের উপরে ষাটটি রাত ধরে জ্বর জঞ্জা বৃষ্টি প্রবাহিত হয়েছে ও সামানিয়া তাইয়াম এবং আটটি দিন ভরে তাদের উপরে গজব যখন এসেছিল তাদের অবস্থা এমন হয়েছিল খেজুরের কাণ্ড যখন খেজুর গাছ থেকে বিক্ষুব্ধ হয়ে কেটে ফেলার পর যখন উপুর হয়ে পড়ে থাকে এটি যখন ফেঁপে যায় ফুলে যায় ঠিক তেমনি তাদের কাছ থেকে রুহুগুলো যখন আল্লাহ পাক ছিনিয়ে নিয়েছিলেন তারাও খেজুরের কাণ্ডর মতো পড়েছিল দেহটা তাদের বিক্ষিপ্ত অবস্থায় সেদিন পড়ে রয়েছিল প্রান্ত জোরে শুধুমাত্র তাদের ইমারতগুলো ছিল তাদের জায়গাগুলো ছিল আবার অনেক জায়গাগুলোকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জামিনের ভিতরে আল্লাহ তালা ডাবিয়ে দিয়েছিলেন এমন অনেক নিদর্শন আজকে পৃথিবীর বহু জায়গাতে আছে এখানে আমরা যেখানে আছি প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে এই অঞ্চলগুলো সেই হুদ আলি সালাত ওয়াসালামের সময়কালীন আজ জাতির ধ্বংসস্তূপ যেখানে এখনও মাটি খরণ করে বিভিন্ন ধরনের ইমারাত বিভিন্ন ধরনের পাথর কেটে তারা যে গড়বাড়িগুলো নির্মাণ করত এগুলো আজও পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন ইফাদ মাল্টি প্রোডাক্টস নিবেদিত আরাবি কাফেলা সময় হয়েছে একটি বিরতিতে যাবার বিরতির পর ইনশাল্লাহ তালা আবারও ফিরছি আশা করছি আমাদের সাথেই থাকবেন আলহামদুলিল্লাহ বিরতির পরে আবারও সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্রিয় দর্শক ইফাদ মাল্টি প্রোডাক্টস নিবেদিত আরাবি কাফেলার আজকের পর্বে কমে আমাদের স্মৃতি বিজড়িত এলাকা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এবং ইতিহাস নিয়ে আমরা কথা বলছি মোহতারাম শেখ সাদিক রহমান আজহারির কাছে আবার চলে যাচ্ছি শেখ আপনার কাছে জানতে যাচ্ছি কমে আদ হুদ আলহি সালাত ওয়াসালামের সাথে যে অপরাধ করেছিলেন এবং অবাধ্যতার ধরনটা কি ছিল সে বিষয়ে যদি আমাদের বলেন আল্লাহ সুহান তালা কোনো জাতিকেই বিনা অপরাধে আল্লাহ পাক ধ্বংস করে দেন না কারণ আল্লাহ পাক কোনো জাতির উপরেই কোনোভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমী জুলুম করেন না তা আল্লাহ সুবহান তালা কোনো জাতিকে সংশোধনের জন্য পরিবর্তনের জন্য আল্লাহ বারবার বহুবার আল্লাহ তালা সুযোগ দেন সুযোগ দিতে দিতে তারা যখন আল্লাহ পাকের অবাধ্যাচারণে নবীর অবাধ্যাচারণে নবী যা নিয়ে এসেছে তাকে প্রত্যাখ্যান করতে 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 প্রকাশ্যে যখন নবীর উপরে আল্লাহ পাকের যে বিধানগুলো আছে যে বিষয়গুলো আল্লাহ পাক দিয়েছেন এগুলোকে সরাসরি যখন কোনো জাতি সেগুলোকে উপেক্ষা করে চলে নবীকে তারা নানাভাবে রসিকতা হটকারিতা ঠাট্টা মস্কারি নবীর সাথে যখন করতে থাকে ক্রমবর্ধমান তাদের এই আচরণের কারণেই আল্লাহ সুবহান আহমতআলা তাদের উপরে আজাব এবং গজব দিয়ে থাকেন তো আমরা যদি দেখি আজ জাতি কেমন হটকারিতা নবীর সাথে করেছে এবং আল্লাহ পাকের সাথে তাদের বেয়াদবিটা কেমন ছিল কোরআন কারিম আল্লাহ সুবহান আহমতআলা সেটা তুলে ধরেন তারা নিজেরা বলতে লাগলো হুয়াশদ্দু মিনহুম কুয়া ওয়া কানু 
بآياتنا يجحدون আজ জাতি তারা নিজের নিজের এত অহংকার করত এত গর্ববোধ করত তারা বলতো আমাদের চাইতে শক্তিশালী আর কে আছে এবং কি এই আহকফ নামক এলাকায় তারা বসবাস করত এলাকার পাশের যে অঞ্চলগুলো ছিল এই অঞ্চলের মানুষের উপরে তারা চড়াও হয়েছিল তারা তাদের উপরে জুলুম নির্যাতন করত তারা যখন আল্লাহ পাকের হুদুদ সীমানাকে অতিক্রম করল নিজেদেরকে আল্লাহর চাইতে ক্ষমতাধর মনে করল তখনই আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ তাদেরকে আজাব দিলেন তাদেরকে গজব দিলেন তাদেরকে আল্লাহ পাক নিশ্চিন্ন করে দিলেন এইভাবে করে যুগে যুগে যারাই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আজাব আসবে এটাকে যারা তিরস্কার করত এটা নিয়ে যারা রসিকতা করত যারা বলতো এক্ষুনি আজাব নিয়ে আসেন তাদেরকে আল্লাহ সুবাহান তালা দর্জের সীমানা শেষে একটা পর্যায়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যখন তাদেরকে আজাবের মধ্যে পাকড়াও করতেন আল্লাহর আজাবটা এত কঠিন থেকে কঠিনতর ছিল তখন তারা কেউ কিন্তু সেখান থেকে বাঁচতে পারেনি আজকে যে জাতি সম্পর্কে এতক্ষণ আমরা কথা বলছি এই জাতিও কিন্তু বাঁচতে পারেনি মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে যারা এত সুঠাম দেহের অধিকারী ছিল কয়েক দিনের বৃষ্টির কারণে তাদের দেহগুলো থুবড়ে পড়ল তাদের অস্তিত্বগুলো বিলীন হয়ে গেল জাতির কাছে নিদর্শন করে আল্লাহ সুবাহান তালা রাখলেন এইভাবে করে আল্লাহ পাক আজ জাতিকে তাদের অপরাধের কারণে আল্লাহ সুবাহান তালা মুছে দিলেন যে মাত্রাম জানতে চাচ্ছি হুদ আলহি সালাত ওয়াসালাম কমে আদের কাছে কি দাওয়াত পৌঁছেছিলেন আসলে সমস্ত নবী আম্বি আলহিমুসাল্লাম তার কৌমকে বেসিক্যালি তিনটি বিষয়ে নবী আম্বি আলহিমুসাল্লাম দাওয়াত প্রদান করেছে এর মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে তাওহিদ মারেফাতুল্লাহ আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা আল্লাহ একজন দ্বিতীয় কেউ নাই এই বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন করা এটা সমস্ত নবীদের দায়িত্ব ছিল দ্বিতীয়ত আল্লাহ সুবাহান তালা নবী আম্বি আলিহমুসাল্লাম তারা দাওয়াত দিয়েছে তাবলিগের যখনই খেলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এটির দাওয়াত দেওয়ার পর তাওহিদ যখন মানুষের অন্তরে প্রতিস্থাপিত হয়েছে মানুষের ভিতরে যখন মারেফা অর্জিত হয়েছে যে আল্লাহ একজন দ্বিতীয় কেউ নাই এটা অর্জিত হওয়ার পর আল্লাহ সুবাহান তালার নবীরা তাবলিগের কাজ করেছে যতজন শুনেছে একজনের পর একজন সাথে সাথে তারা ওই দাওয়াত ছড়িয়ে দিয়েছে তাবলিগের পর নবীরা দাওয়াত দিয়েছে ইস্তেফারের যে তোমরা ক্ষমা চাও যারা নবীদের দাওয়াত গ্রহণ করে নাই তাদেরকেও বলেছে ক্ষমা চেয়ে তোমরা ফিরে আসো যারা দাওয়াত গ্রহণ করেছে তারাও ভুল ভ্রান্তির কারণে তোমরাও ফিরে আসো এজন্য সমস্ত নবী আম্বি আলিহিমুসাল্লাম প্রথমে দাওয়াতি কাজ করেছে তা ওহিদের তারপর দাওয়াতি কাজ করেছে তাবলিগের তারপর দাওয়াতি কাজ করেছে ইস্তেফারের ধন্যবাদ মোহতালাম জাজাকাল্লাহ খায়ের প্রিয় দর্শক দেখছিলেন ইফাদ মাল্টি প্রোডাক্টস নিবেদিত আরবি কাফেলা আজকে অনুষ্ঠানে একেবারে শেষ প্রান্তে আমরা চলে এসেছি আল্লাহ সুবাহান হুয়া তাল আজকের পর্ব থেকে আমাদেরকে শিক্ষা গ্রহণ করার তাফিক দান করুন আমিন আগামীকাল নতুন কোনো ইসলামিক স্থাপত্য নিয়ে হাজির হয়ে যাব ইনশা আল্লাহ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ